வணக்கம் நமஸ்காரம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே நசரேனா இயேசு கிறிஸ்துவின் இணைய நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துக்கிறோம் இந்த அருமையான நன்னாளை தந்த அன்பின் ஆண்டவருக்கும் எம்பெருமானாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் பரிசு தாவியானவருக்கும் மறுபடியுமாய் உள்ள ஆழத்திலிருந்து எல்லா நன்றிகளை தெரிவித்து தெரிவித்து கொள்வதோடு கூட உங்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஏன்னா இந்த கடைசி காலத்தின் அத்தியாவசிய என்ன சொல்றது ஒரு தேவையை நீங்க புரிந்து கொண்டு உங்க நேரத்தை செலவழிச்சு இந்த அருமையான ஒரு நேரத்தில் நாம் தேவனுடைய வசனத்தில் தியானிப்பதோடு கூட நம்மையே நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து சுத்திகரிக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான தருணம் ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்லாக்கியம் நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் இப்படியாக கிருபை பாராட்டினதை நினைத்து நான் உள்ள ஆழத்திலிருந்து மறுபடியுமாய் அவரை நான் துதிக்கிறேன் இந்த கடைசி காலங்கள் என்று சொல்லுகிறப்போ நிறைய பேருக்கு புரியவே மாட்டேங்குது என்ன பிரதர் கடைசி காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுல இருந்து இதையா தான் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நான் இப்ப பிறக்கவே இல்லைங்க நான் பிறந்ததே அதுக்கப்புறம் தான் சரிங்க எவ்வளவு பேர் வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க நிறைய கல்ல தீர்க்க தரிசிமார்கள் நல்ல நிறைய கல்ல போதகர்கள் இப்படியாக இயேசு வருகிறார் என்று சொல்லி எல்லா இதுகள் என்ன சொல்றது சொத்து பத்துகள் எல்லாம் விற்கும்படி மெஸ்மரிசம் என்று சொல்லுவார்கள் இப்படியாக வஞ்சித்து நிறைய ஜனங்களை வந்து தன்னுடைய சொத்து பத்துகள் எல்லாம் விற்க வைத்து அந்த காசு எல்லாம் புடுங்கிட்டு அவங்க வந்து அபேஸ் ஆயிட்டாங்க மோடி போயிட்டாங்க அபேஸ்ங்கிறது ஒரு ஆங்கில வார்த்தைகள் ஓகே உடனே அது வந்து என்ன கலோக்கியல் லாங்குவேஜ்ல பேசுறீங்க அப்படின்னு சில பேர் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி எடுத்து புடுங்கிட்டு போடிட்டாங்க சரிங்களா இப்ப கிளியர் ஆயிடுச்சு மத்தவங்க புடுங்குற புடுங்கிட்டு போனாங்க மத்தவங்க என்ன அபகரிச்சுட்டாங்க என் சொத்து பத்தி எல்லாம் ஏமாத்திட்டாங்கன்னு சொல்றது இனிமேல் தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க நீங்க ஏமாந்துட்டீங்க மத்தவன் ஏமாத்திட்டான்னு உடனே இந்த ஆள்காட்டி வரல காட்டாதீங்க ஆள்காட்டி வரல அப்படியே திருப்பி உங்களுக்கு நேரம் காட்டுங்க நீங்க எங்க ஏமாறீங்க உங்களுக்கு தான் வேத வசனம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதே தெளிவான நியாய பிரமாணங்களும் தெளிவான கட்டளைகளும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதே இவைகள் மேல் நாட்டம் செலுத்தாதபடி இவர் இவைகள் மேல் கவனம் செலுத்தாதபடி நான் ஏமாந்து விட்டனே அப்படி என்று சொல்வது சரிதான் ஆனால் ஏமாத்தப்பட்டனே என்று சொல்வது தவறு ஓகே பழைய கதைக்கு போலாம் என்ன பழைய கதை தேவன் ஏசு கிறிஸ்துவை இரண்டாம் முறை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்புவதற்கு மிக மிக சமீபம் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு மயிர் அளவு தான் இட்ஸ் ஹேர் லைன் மிஸ் அவ்வளவுதான் ஒரு மில்லி மீட்டர் கேப் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் நிறைய முறை நான் வாகனங்கள் ஓகே நிறைய வாகனம் ஓட்டியிருக்கேன் நான் சரி சிறு வயசுல இருந்தே வாகனங்கள் அதிகமாக இயக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அண்ட் ஐ ஆல்சோ லைக் டிரைவிங் வாகனம் ஓட்டுவது எனக்கு எங்க என்னுடைய தகப்பனுடைய அண்ணன் அதாவது என்னுடைய பெரியப்பா அவர் வந்து நல்ல டிரைவர் சிறு வயசுல அவர்கிட்ட தான் வளர்ந்தேன் கொஞ்சம் அப்போ அவரு இந்த வாகனத்தை ஓட்டுறப்போ அந்த ஸ்டைல் எல்லாம் பார்த்து பார்த்து எனக்கு அதுல ஒரு பெரிய ஒரு நாட்டம் வந்து விட்டது அதுல தொடங்கினது தான் அப்புறம் அப்படியே இந்த கா சைக்கிள் ஓட்ட ஆரம்பித்தேன் சிறு வயதுலயே ஆறு வயசு ஆறு ஆறு வயசுலயே சைக்கிள் வாடகை சைக்கிள் எடுத்துட்டு சுத்து சுத்துன்னு சுத்துவேன் அந்த மாதிரி அப்போ அடுத்தது பைக்கு அப்புறம் எங்க அப்பாவோட ஸ்கூட்டர் தெரியாம தள்ளிட்டு போய் ஏன்னா ஸ்டார்ட் பண்ண கண்டுபிடிச்சிருவாரு அங்க போய் தூரத்துல நின்று அடிச்சு அங்க தெரு தெருவா சுத்தி ஒரு தடவை கூட வண்டிய வந்து தெரிஞ்சு நான் கீழே போட்டது கிடையாது தெரியாம ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை இந்த பைக்குகளை இயக்குறப்ப விழுந்திருக்கேன் ரேஷ் டிரைவிங் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன் முட்டால் தனாது நான் ரொம்ப ரேஷ் பிரதர் வண்டி ஓட்டுறதுல அப்படின்னு அது நீ ஒரு பெரிய முட்டாள்னு தான் இருக்கும் தெரிஞ்ச போய் லாரி லாரி கடியில போறவனை எங்காவது பாத்துருக்கீங்களா அவன் பேர் தான் ரேஷ் டிரைவர் அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் பண்ணதில்ல ஆனா பயங்கர நாட்டம் உண்டு சரி எதுக்கு அது சொல்றேன்னா நிறைய வாகனத்தை ஓட்டினதுனால எவ்வளவு முறை அப்பா உயிர் தப்பிச்சுது அப்படிங்கிற அளவுக்கு என் உயிர் நிறைய தடவை ஆண்டவர் காப்பாத்தி இருக்காரு சரிங்களா எதனால காப்பாத்தி வச்சிருக்காருன்னா இந்த வேத வசனத்தை இன்னும் அதிகமா அறிந்து புரிந்து என்னுடைய குறைகள் குற்றங்கள் எல்லாம் நான் விட்டு விலகி திருந்தி வாழ்ந்து ஆண்டவரோட ஒப்புரவாயி மனிதர்களோட ஒப்புரவாயி நான் பரலோக ஜீவத்திற்குள் நுழையும்படி தானே சிறு வயசுலயே நான் போய் சேர்ந்திருக்க வேண்டிய காரியங்கள் ஏராளம் உண்டு ஒரு தடவை பஸ் ஏற போறேங்க கால் மழை வந்துட்டு இருக்கு 
ஓடிப்போய் சின்ன பையன் தானே ஓடிப்போய் இறறம் கால் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சுங்க அப்படியே தரத்தரன்னு பஸ் இழுத்துட்டு போச்சு கொஞ்சம் இல்லை டயர் கட்டியில மாட்டிருப்பேன் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் உங்க வாழ்க்கையில் நடந்திருக்க நேர்ந்துடும் இல்லைங்களா எவ்வளவோ இந்த பாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையை நீங்க கொஞ்சம் புரட்டி பார்ப்பீர்கள் ஆனால் அதுல இந்த மாதிரி காரியங்கள் ஏராளம் உண்டு இவைகளுக்கெல்லாம் ஆஹ் தகப்பனே என்னை காப்பாத்தினியர் அதற்காக நன்றி சொல்வதோடு கூட விட்டு விடக் கூடாது எதற்காக ஆண்டவர் காப்பாத்தினார் ஒரு நோக்கம் இன்னும் நிறைவேறவில்லை உங்க வாழ்க்கையில ஒரு குறிக்கோள் ஒரு லக்கை நோக்கி கொண்டு நீங்க ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறீங்க அந்த லக்கை நான் இன்னும் முழுமையா அதை நான் வந்து இது பண்ணல இன்னும் முழுமை அடையல அதற்காக தான் நான் ஆண்டவர் என்னுடைய உயிர் காலத்தை நீட்டி கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அதற்காகவே நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அது என்ன என்று சொல்லி ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் அதற்காக தான் இந்த மாதிரி போதனைகளில் நீங்க ஈடுபடணும்னு சொல்லி நாங்க உங்களை உற்சாகப்படுத்தணும் வாருங்கள் கடந்து செல்லுவோம் ஆதியாகமத்தின் ரகசியங்கள் என்கிற தலைப்புல பல வாரங்களாக நாம் ஆதியாகமும் ஒன்னாவது அதிகாரத்திலிருந்து தியானித்து வருகிறோம் இன்னும் ஒன்னாவது அதிகாரத்திலேயே தான் இருக்கிறோம் இருபத்தெட்டு அத்தியாயங்கள் ஆயிற்று ஆறு இருபத்தி ஒன்பது அத்தியாயங்கள் ஆயிற்று என்று நினைக்கிறேன் இது முப்பதாவது அத்தியாயம் அதாவது முப்பது அவர் பிரசங்கம் பண்ணி ஒரு சாப்டர் கூட கவர் பண்ணலன்னா அதுல எவ்வளவு ஆழமான கருத்துக்கள் இருக்கும் என்று சொல்லி கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் இது எல்லாம் ஒரு நியமமா ஒரு கோட்பாடா ஒரு பிரின்சிபலா அதாவது பைபிள் படிப்பு படிப்பதற்கு ஒரு மெத்தட் ஒரு முறை அணுகுமுறை என்று சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஒரு அணுகுமுறை பைபிள் படிப்பதற்கு ஒரு அணுகுமுறை தேவைங்க ஏதோ கதை புஸ்தகம் வாசிக்கிற மாதிரி வாசிக்க கூடாது நிறைய பேர் அதை கூட பண்றது இல்லை ரொம்ப ரொம்ப பரிதாபமான ஒரு நிலைமைங்க ஏன் நான் பிசாஸ் அப்படி கட்டி வச்சிருக்கேன் எனக்கு ஒரு தம்பி இருக்கான் அவன் பேரை சொல்ல விரும்பல எப்ப கேட்டாலும் சரி பஸ்ல இருப்பான் போன்ல இருப்பான் இங்க போறேன் அவரை பாக்குறேன் இங்க அலையிறான் அங்க போறேன் இங்க பண்றேன் எத்தனைக்கும் கோயிலுக்கு தான் நிறைய வேலை செய்வான் அவர் இன்டீரியர் டிசைனர் அவன் அதை கேட்டானா புரிஞ்சுக்குவான் அவனை பத்தி தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு என் தம்பி சின்ன வயசுல இருந்து ஒன்னா என் கூட பிறந்தவன்ல என் தம்பி எப்ப கேட்டாலும் இதுதான் சொல்லுவான் ஆனா ஒரு தடவை கூட அவன் ஆண்டவருடைய வசனத்தை பத்தி எனக்கு சொல்லுங்க நீங்க இவ்வளவு தூரம் மினிஸ்ட்ரி பண்றீங்களே என்னத்தை பேசிட்டு இருக்கீங்க ஏன் ஒரு தடவை கூட அவன் என் மெசேஜ கேட்டிருக்கவே மாட்டான்னு தான் நான் நம்புறேன் நான் அதை பத்தி பேசுறது இல்ல நான் யாருக்கு கேட்காம எல்லாம் போய் திணிக்கிறது இல்ல நான் போய் நம்ம ஊழியம் பண்றோம் ஆண்டவருடைய வசனத்தை பேசுறோம்னு தெரிஞ்சும் யாரும் கேட்கலன்னு வைங்களேன் அதை பத்தி நான் பேசவே மாட்டேன் தெரியாதவங்க கேட்டாதான் நான் சொல்லுவேன் அதை கூட சரிங்களா அதனாலதான் இதை வந்து பப்ளிக் லிஸ்டிங் யூடியூப்ல போட்டிருக்கோம் நாங்க யாரு ஆல் ஆர் வெல்கம் காது காது இருக்கிறவன் கேட்க கடவான் என்று சொல்லி அங்க பைபிள்ல ஏசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்களா தோஸ் யூ ஹாவ் இயர்ஸ் லெட் தம் ஹியர் அப்ப செவிடாவே இருந்துட்டு போங்க உங்களுக்கு காது நல்லா எங்க நரகாக்கணிக்கு போய் விழுந்த பிறகு உங்களுக்கு காது நல்லா கேட்டா என்ன கேட்காட்டேன் என்னங்க நல்லா காதை கொடுத்துருக்கிறாரு கொஞ்சம் காதை தான் திறந்து கேளுங்களேன் வசனத்தை என்னத்தை இத்தனைக்கும் அவன் வந்து பிரயாணம் பண்ணிட்டே இருப்பான் அவன் பிரயாணம் பண்றப்ப கூட ஒரு பத்து மெசேஜ் கேட்டிருந்தா ஆண்டவர் கிட்ட வந்திருப்பான் இங்க யாரையும் வந்து பைபிள் படிக்காதவங்க எல்லாம் வந்து மோசமானவங்க பைபிள் படிச்சவங்க எல்லாம் பெரிய நீதிமன்ற பைபிள் படிச்ச பயாக தான் நிறைய பேர் இன்னைக்கு அநீதியான காரியத்தை செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் அது வேற விஷயம் அதை பத்தி நான் போகல ஆனா நீங்க பைபிள் படிக்காம சத்தியத்தை அறியாம ஒருபோதும் ஒரு காலத்திலும் நீங்க நீதியின் பாதையில் நுழைந்து விடவே முடியாது வேத வசனமே உங்களை புதுப்பிக்கும் வேத வசனமே இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் ஆஹ் அது பீர்த்து அது கிழிக்குமா அதாவது மாம்சமான காரியங்களை நீங்கள் விட்டு விலகி ஆவிக்குரிய ரீதியில நுழையும்படி எப்படி ஆறு நாலு நாலு பன்னெண்டை வாசித்துக் கொள்ளுங்கள் சென்ற அத்தியாயத்தில் நாம் இந்த விதையை குறித்த வசனம் ஆஹ் ஆதியாகமும் ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்திலேயே தான் இருக்கும் முதல் பாதியை நாம் தியானித்தோம் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க நம்புறேன் கேட்கலன்னா தயவு செஞ்சு கேளுங்க அருமையான பிரசங்கம் நானே அதை கேட்டேன் ரெண்டு முறை ஏன்னா அது என்ன பல முறை சொல்லியிருக்கேன் நிறைய நாள் வந்து எனக்கு இந்த இந்த ப்ரிப்பரேஷன் வந்து எனக்கு நான் ஸ்பெசிபிக்கா பண்ணுவதில்லை அதாவது நான் தயார் நிலையில் வருவதில்லை ஏன்னா நான் எப்பொழுதுமே தயார் நிலையில் தான் இருப்பேன் இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக நான் இந்த வேதாகமத்துல தியானித்து தான் நான் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறேன் நான் பைபிள் காலேஜுக்கெல்லாம் செல்லவில்லை என்னை தயார் பண்ணினது என் ஆவியானவர் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஊழிய கதவை திறந்து கொடுத்தார் நல்லா ட்ரெயின் பண்ண பிறகு சரிங்களா அதனால நிறைய காரியங்கள் வந்து என்னை மறைத்து வெளிப்படுகிறவர் ஆவியானவராக இருக்கிறார் 
அது எனக்கே நிறைய முறை வந்து ஆச்சரியமா இருக்கும் எனக்கே அது போதிப்பதை போல இருக்கும் எனக்கே சில போதனைகள் வந்து பொருந்தும் விதையை குறித்து பேசணும் விதை என்றால் என்ன விதை விதைப்பதோடைய அர்த்தம் என்ன அறுவடை என்ன என்ன விதையில இருந்து வரக்கூடிய கனிகள் என்ன அப்படின்ற சொல்லி நிறைய காரியங்களை பார்த்தோம் நிறைய கோணங்களில் இருந்து அதை பார்த்தோம் அதே போல ஏசு கிறிஸ்துவும் இந்த விதையை குறித்து பேசினார் பேரபிள் ஆஃப் த சோவர் என்ற சொல்லி அங்க ஆங்கிலத்துல இருக்கும் யோவான் புத்தகத்துல எழுதி வச்சிருப்பாங்க ரொம்ப நல்லா கிளீனா இருக்கும் அங்க அதுல வந்து அவர் விதையை தூக்கி வீசு விசுருவார் இல்லைங்களா விதை விதைக்கிறவரை பார்த்திருக்கீங்களா விவசாயி வந்து விதை விதைக்கிறவர் விசுருவார் இப்படி அப்படி போய் கரெக்டா ஒன்னு ஒன்லயா போய் வச்சுட்டு வந்தாருன்னு வைங்களா அவ்வளவுதான் விடிஞ்சு போயிரும் நாலஞ்சு ஏக்கர பூமி இருக்குங்க அப்படியே போய் விசுருவார் விசுருவார் அப்போ சில விதைகள் வந்து அங்க என்ன சொல்றது முள்ளு செடி மேல போய் விழும் சிலது வந்து என்ன சொல்றது கற்பாறைகள் மேல் போய் விழுந்துரும் சில விதைகள் வந்து நல்ல நிலத்துல விழுந்துரும் அப்போ என்ன ஆகும் சில விதைகளை வந்து இந்த பச்சைகள் எடுத்து கொண்டு போயிரும் இப்படி எல்லாம் பார்க்கிறோம் அங்க விதைகள் வந்து கற்பாறை மேல் விழுந்ததுனால அங்க வேர் ஊன்றுவதற்கு அங்க இடம் இல்லாததுனால் இந்த மாதிரி அவங்க தேவனுக்குள் வளர மாட்டார்கள் இந்த விளக்கங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு புதிய ஏற்பாடுல கிடைக்கும் எனக்கு அதுக்குள்ள போக நேரம் இல்லை பட் ஒரு இரண்டு நிமிடம் மாத்திரம் அதை அதை குறித்து பேசிவிட்டு நாம் கடந்து செல்லுவோம் ஆஹ் அப்படி என்னன்னா வேத வசனத்தை கதை பிடிக்கிற மாதிரி கதை பிடிக்கிற மாதிரி படித்து கொண்டு போகிறவர்களுக்கு உள்ள அந்த ஆழ்ந்த கருத்து உள்ள போகாது அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் கிட்ட சில உடம்பு சரியில்லைன்னு கூப்பிட்டு போனீங்கன்னா காய்ச்சல் மாத்திரை கொடுக்க மாட்டாங்க காய்ச்சல் மாத்திரை சும்மா அதை மேனேஜ் பண்றதுக்கு தான் ஆனா அவர் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்னு ஒண்ணு எழுதி கொடுப்பாரு என்னன்னு கேட்டா அங்க உள்ள என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதை போய் அங்க அட்டாக் பண்ணக்கூடிய ஆன்டிபயோட்டிக் எழுதி கொடுப்பாரு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா காய்ச்சல் விட்டு போயிரும் உங்களுக்கு அதே போல தேவனுடைய வசனம் அங்க உள்ள உள்ள கிரியசியம் உள்ளார்ந்த மனிதன் ஒவ்வொரு நாளும் புதுப்பிக்க விடப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அங்க பவுல போஸ்டில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் இல்லைங்களா ரெண்டு குறிந்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினேழு ஆவியில புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் பழைவுகள்லாம் நம்ம ஒழிந்து நான் புதிய சிருஷ்டியாய் மாற வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளிலும் ஒவ்வொரு நாளிலும் ரெண்டு குறிந்தியர் ஐந்து பதினேழிலும் வாசிக்கலாம் இதை எதற்காக இதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் வேத வசனத்தில் நீங்க தியானமா இருக்கும்படி வேத வசனத்தில் நீங்க மிகவும் வேறூன்றி நிற்கும்படி இங்க ஆண்டவர் உங்க என்னையும் சரி உங்களையும் சரி அன்பாய் அழைக்கிறார் ஏன்னா அது ஒண்ணுதான் உங்களுக்கு வந்து நிவாரணம் அது ஒண்ணுதான் உங்களுக்கு விமோச்சனத்தை கொடுக்கும் விடுதலை கொடுக்கும் வேத வசனம் தானே என் உடலுக்கெல்லாம் ஔஷதமாய் மாறுகிறது உடலுக்கு மருந்தாய் பலனாய் மாறுகிறது என்று நீதிமொழிகள் நாலு இருபத்தி ரெண்டிலும் நீதிமொழிகள் மூன்று எட்டிலும் சங்கீதம் ஆறு இரண்டு வசனத்திலும் நீங்க வாசிக்க நேர்ந்திடும் அதே போல சில விதைகள் போய் அந்த முள்ளு செடி மேல விழுவதை குறித்தும் ஏசு கிறிஸ்து தத்ரூபமாக அங்க விளக்கி இருப்பார் முள் முள் முற்கள் என்றால் இந்த உலகத்தின் கவலைகள் உலகத்தின் இச்சைகள் உலகத்தின் பேராசைகள் இந்த வஞ்சகம் மற்றும் கசப்புகள் மற்றும் பல காரியங்களை குறித்து ரெண்டு திமோத்தியை மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்னில் இருந்து ஒன்போதும் கொலோசியர் மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தில் இருந்து ஒன்போதிலையும் நீங்க வாசித்து பார்ப்பீர்கள் ஆனால் நீங்க அறிந்து கொள்வீர்கள் இதெல்லாம் உங்களை போட்டு அழுத்தும் அதனாலதான் வேத வசனம் உள்ள போறப்போ உடனே ரியாக்ட் பண்ணணும் அதாவது யூ ஷுட் ரெஸ்பாண்ட் டு த நீட் ஆஃப் த வேர்ட் வேத வசனம் என்ன சொல்லுதோ அத வலது பக்கம் இடது பக்கம் திரும்பாம நேர போய் பண்ணிட்டு வந்துருங்க வேத வசனம் போய் ஒப்புரவாகணும் சொல்லுதா போய் பண்ணிருங்க அத வேத வசனம் மன்னிப்பு கேட்கணும் சொல்லுதா மன்னிப்பு மன்னிச்சிருங்க மன்னிப்பு கேட்டுருங்க ஏன்னா நீங்க தான் அங்க தவறு செஞ்சிருப்பீங்க வேத வசனம் மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லுதா மன்னிச்சிருங்க வேத வசனம் உலக பொருள் மேல் ஆசை வைக்காத என்று சொல்லுதா களியாட்டம் குடிவெறி காம விகாரத்துக்குள்ள போகாதீங்கன்னு சொல்லுதா போகாதீங்க விட்டு விடுங்கள் என்று சொல்லுது பைபிள் இதெல்லாம் பண்ணாம நீங்க அப்படியே வேத வசனத்தை சும்மா கதை கேட்கிற மாதிரி கேட்டுட்டு ஒரு சடங்காச்சாரம் மாதிரி ரிச்சுவலிஸ்டிக் பிராக்டிஸ் சடங்காச்சாரத்தை போல அதை பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள் ஆனால் நீங்க பாரம்பரிய கிறிஸ்துவர்களாகவே வாழ்ந்து பாரம்பரிய கிறிஸ்துவர்களாகவே மறித்து போய் விடுவீர்கள் பாரம்பரிய கிறிஸ்துவர்கள் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களே மிக அருமையானவர்கள் நீங்க நீங்க யாருன்னே உங்களுக்கு சரியா தெரியாது உங்களை போல நல்லவங்க இல்ல நான் சும்மா சொல்லலைங்க உண்மையா சொல்றேன் ஏன்னா நான் பல சபைகள் திருச்சபைகளை பார்த்தவன் என்னுடைய பிரயாணம் ஏறத்தால இருபத்தெட்டு ஆண்டுகள் பதினெட்டு வயதுல நான் பாரம்பரிய கிறிஸ்தவத்தை விட்டு கத்தோலிக்கத்தை விட்டு நான் வெளியே வந்து விட்டேன் அவர்கள் எனக்கு எதிரிகள் கிடையாது அவர்களை நான் மிகவும் நேசிக்கிறேன் என்னை நேசிப்பதை விட அவர்களை நான் மிகவும் நேசிக்கிறேன் அதுதான் உண்மை 
அவர்கள் அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த நற்கிரிகள் நற் நற் எண்ணங்கள் நற்குணங்கள் தொண்டு செய்வது இதெல்லாம் வந்து அடிச்சுக்கவே முடியாது டென்த் காஸ்ட் பக்காரங்க எல்லாம் கிட்டுக்கே வர முடியாது அவங்க பண்ற அட்டுவலி இதெல்லாம் சொன்னோம்னா அதுக்கு வந்து இது ஃபோரம் கிடையாது அதாவது இந்த இந்த இடத்துல நாங்க பைபிளை பத்தி மட்டும் தாங்க பேசுவோம் யார குறிச்சு நாங்க பேச நியாயத்திற்கு இந்த இடத்துல நாங்க வரல அது கருத்தரோட வேலை ரெண்டு குறந்தியர் ஐந்து பத்து ஏசு கிறிஸ்து நியாய சிங்காசனத்துல உட்காந்து அவருக்கு நியாயத்தை இருக்கட்டும் பட் பாரம்பரிய கிறிஸ்துவம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உங்களை கொண்டு சேர்க்காது அதோட நீதியின் பாதையில் உங்களை நடக்க நேரிடாது ஆமா ஏசு கிறிஸ்துவ ஒரு பொம்மை மாதிரி பத்து பேரோட கூட சேர்ந்து ஒப்பிட்டு வச்சீங்கன்னா உங்களை அது கொண்டு போகாது நானே வழி ஜீவன் சத்தியம் எல்லா கால்கள் முழங்க முழங்கட்டும் எல்லா நாவுகள் அறிக்கை சேட்டும் என்கிற பிலிப்பே ரெண்டு பத்து பதினொன்னு யோவான் பதினாலு ஆறும் நீங்க கடைபிடிக்கலன்னா நீங்க பரலவத்துக்கு போய் சேர மாட்டீங்க அதுக்கு இந்த வேத வசனத்தில் நீங்க வேறு ஒன்றணும் அதற்கு வெத நல்ல நிலமாய் உங்க இருதயம் மாறினால் தான் அந்த வெத போய் விழுந்தோன்ன அது கூட பாத்தீங்கன்னா பச்சையை எடுத்துட்டு போயிருமாமா நல்ல நிலத்துல விழுகிற அந்த சில விதைகள் எல்லாம் பச்சைகளை எடுத்துட்டு போயிருமா அப்ப அதற்கு அர்த்தம் என்ன கவனம் சிதறக்கூடிய காரியம் ஆமா வேத வசனத்தை வந்து ஆலயத்துல தேவாலயத்துல உட்காந்து அருமையா கேட்பாங்க அழுவாங்க அலைய லுயான கூச்சலிடுவாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு வெளியில வந்தோடனே அங்க ஒரு பிரச்சனை வந்தோடனே காலி ஆயிடும் முடிஞ்சு போச்சு என்னத்த படிச்சு என்னத்த இது பண்ணி போங்க அப்படின்ட்டு போயிருவாங்க மனசோர்வுகள் அசதிகள் பலவீனங்கள் இந்த வேத வசனத்தின் அந்த ஆழத்தை உள்ள போகாதபடி உள்ள போய் சேராதபடி அது பார்த்து கொள்ளுமா அது பிசாசோட வேலை அதுலயும் வந்து சில விதைகள் மட்டும்தான் நல்ல நிலத்துல விழுந்து அப்படியே கனி கொடுக்க கூடியதா இருக்குதோ அவங்கதான் வேத வசனத்தில் வேறூன்றி நிற்கிறவர்கள் வேத வசனத்திற்கு கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்கள் அவர்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுவார்கள் அவர்கள் மேல் தேவன் பிரியமா இருக்கிறார் என்று சங்கீதம் ஒன்று மூன்றும் வெளிப்பாடு இருபத்தி ரெண்டு பதினாலிலும் எழுதியிருக்கிறது எவன் ஒருவன் வேத வசனத்தில் கீழ்படிதலா இருக்கிறான் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் என்று யோவான் பதினாலு இருபத்தி ஒன்னு சொல்லுகிறது யோவான் பதினாலு பதினஞ்சு பத்து சொல்லுகிறது சரிங்க நம்ம மேல போவோமா விதையை குறித்து நல்லாவே பேசியாச்சு இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துல முதல் பகுதியை வாசித்து விட்டு அப்புறம் அந்த மெச்ச பகுதிக்கு போகலாம் And God said, see, I have given you every herb that yields seed which is on the face of all the earth. பூமியின் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த விதையை நான் தந்திருக்கிறேன் விதையின் மூலமாக சில காரியங்கள் வரும் என்று சொல்லி அதுதான் இரண்டாவது பகுதி அண்ட் எவ்ரி ட்ரீ எல்லா மரங்களும் ஹூஸ் ஃப்ரூட் ஈல்ஸ் சீட் டு யூ இட் ஷால் பி ஃபார் ஃபுட் என்ன சொல்லுகிறார் இங்க ஒவ்வொரு மரமும் கனி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை படைத்த ஒரு காரியத்தை குறித்து அங்க ஆண்டவர் பேசுகிறார் இதை குறித்து ஏற்கனவே நம்ம விளக்கிட்டோம் இந்த முந்தின அத்தியாயங்களில் ஏற்கனவே நம்ம வந்து இதை குறித்து நாம் பேசியிருக்கிறோம் ஸோ அதுக்குள்ள நான் ரொம்ப ஆழமா போக விரும்பலை இப்படி உங்களுக்கு விளக்கம் வேணும்னா பழைய அத்தியாயத்தை போய் நீங்க தயவு செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க ஆனா ரத்தன சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு மரம் இருக்குமானால் அந்த மரத்திலிருந்து என்னத்தை எதிர்பார்ப்பீர்கள் அதி புத்திசாலிங்க சொல்லுவாங்க நிழல் எதிர்பார்க்கிறேன் மழை காலத்துல என்ன எதிர்பார்ப்பீங்க மலைக்கு ஒதுங்குவீங்கல்ல மரத்துக்கடியில மலைக்கு ஒதுங்க கூட தெரியுமா மரத்துக்கடியில ஏன் அங்க இடி இடிச்சதுன்னா அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து அந்த மரத்துக்கடியில பயங்கரமா பாஸ் ஆகும் அதுலதான் உடல் கருகி சாகுறவங்க நிறைய பேர் இது வந்து ஒரு விஞ்ஞான ரீதியாக சொல்றேன் ஒரு ஒரு அட்வைஸா எடுத்துக்கோங்க அதான் நம்ம அதிபுத்திசாலி பிரகஸ்பதிகள் என்று சொல்லுவார்கள் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் தெரிஞ்சது போல ஆஹ் எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதது ஒண்ணும் இல்லையாக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் இருப்பாங்க வீட்டுக்கு ரெண்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி உங்க வீட்டுல யாராவது இருக்காங்களா உடனே போய் ஏன் பிரகஸ்பதி உன்னை பத்தி தான் பேசுறாங்க அப்படிங்காதீங்க அவங்களுக்காக ஜவ் பண்ணுங்க அப்படி பேசினீங்கன்னா நீங்களே ஒரு பிரகஸ்பதி தான் ஏன் உங்களுக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்னு நினைச்சிட்டு போய் அவனை நீங்க குற்றம் தீர்க்காதீங்க சரிங்களா என்ன சொல்றோம்னா இன்னைக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது என்று சொல்லி நினைத்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் தான் நிறைய காரியங்கள் எல்லாம் தவறாக போய் மாட்டிக் கொள்ளுகிறார்கள் அதை குறித்து தான் பேசிக்கொண்டு வருகிறோம் சரி அதை விடுவோம் இன்னைக்கு இந்த மரம் என்றால் என்ன வருகிறது உங்க மைண்டுக்கு என்ன வருது உங்க புத்தி சுவாதியத்துக்குள் என்ன ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது 
சிலர் சொல்லுவார்கள் நல்ல நல்லதுதான் நல்ல பொட்டல் காடு மாதிரி இருக்குது போயிட்டே இருக்கீங்க ஐயோ மரம் சிக்காதா நிழலுக்கு ஒதுங்க மாட்டேனா என்று சொல்லி பரிதவிப்பீர்கள் அல்லவா நல்ல நல்ல விஷயம் தாங்க நீங்க மரத்தெல்லாம் வெட்டி சாச்சிட்டாங்க எல்லாமே ஏன் மரத்திற்கு இன்னொரு தன்மை உண்டு அதை குறித்து அப்படியே ஒன்னொன்னா பேசிட்டு வரலாம் கோர்வா பேசிட்டு வரலாம் சரிங்களா மரத்திற்கு இருக்கக்கூடிய தன்மை மரம் வந்து அதாவது மரம் வந்து கனி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை பற்றி மட்டும் இங்க பைபிள்ல எழுதியிருக்குது அதோட கூட நீங்க விட்டுவிடக் கூடாது இந்த மரம் என்றால் எதற்கு பொருள் நானும் நீங்களும் தான் அந்த மரங்க நிழல் கொடுப்பது என்றால் நிழல் கொடுப்பது நல்லது தாங்க ஆனா அது ஒன்னு மட்டும் நீங்க சொல்லக்கூடாது சரிங்களா நிழல் கொடுப்பது என்றால் பிறருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை பிறருக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை பிறரை அரவணிக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை பிறருக்கு ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை உங்களுடைய மனப்பான்மை குறித்து உங்களுடைய மனதின் அந்த காரியத்தை என்ன சொல்றது ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட் உங்க மனதோட நிலை ரைட் மன மனநிலை மனதோட நிலை அவர் மனநிலையை குறித்த அந்த காரியம் அதுதான் அது ரொம்ப கஷ்டங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஆங்கிலத்துல அழகா வருது ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட் சரிங்களா அதுதான் உங்களோ மரம் என்பதற்கு பொருள் இந்த பிரதர் கிட்ட போய் பேசினா போது எனக்கு ஆறுதல் வரும் நிறைய பேர் என்ன தேடி வருவாங்க நிறைய அந்நிய மதத்தார்கள் தெரியும் உங்களுக்கு நான் ஏசு கிறிஸ்துவ குறித்து அதிகமா பேசக்கூடிய ஒரு போதகன் கர்த்தர் எனக்கு தாழ்ந்த தந்திருக்காரு அப்படின்னு ஆனாலும் தேடி வருவாங்க ஏன் தெரியுமா நான் யாருக்கிட்டயுமே நீங்க எந்த மதத்தை சார்ந்தவங்க ஏசு கிறிஸ்து வேத்துக்கலாம் நரகத்துக்கு போயிருவீங்க அங்க வந்து சொல்ல சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஒருத்தர் கூட கூட நான் பேசினதே கிடையாது ஆனா நிறைய பேர் ஆர்வமா கேட்பாங்க ஏசு கிறிஸ்துவ பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க பத்து பேர் வந்து எங்கிட்ட கேக்குறாங்கன்னா அதுல எட்டு பேர் வேற மதத்தார் சேர்ந்தவங்க தான் கிறிஸ்துவர்கள் வரவே மாட்டாங்க ஏன்னு தெரியல நான் இதே கேள்வியை பரிசு தாவியான நிறுவனம் கேக்குறப்ப சொன்னாரு ஏன்னா அவங்க எந்த முகத்தை வச்சுட்டு வந்து உங்ககிட்ட கேட்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம் சில பேர் வந்து நான் ரொம்ப ஆழமா போய் அவங்கள வந்து குற்றம் தீர்த்து விடுவேணும் என்று சொல்லி பயந்து பயந்து கொள்ளுகிறார்கள் ஏன்னா இவருக்கு எல்லாமே தெரியும் பைபிள்ல கரெக்டா சுட்டி காமிச்சிருவாரு அப்படின்னு பரவாயில்லங்க இங்க சுட்டி காமிச்சதுனால நீங்க நரகத்துக்கு போக மாட்டீங்க பரலோகத்துக்கு தான் போவீங்க அதுல என்னத்து நீங்க இழந்துட போறீங்க உங்களை என்ன பிடிச்சி கைது பண்ணி நாங்க ஜெயிலிய போட்டு அடைச்சு வைக்க போறோம் உண்மையை சொல்ல போறோம் இஷ்டம் தான் ஏத்துக்கோங்க இல்லைனா விட்டுருங்க அதுக்கே அந்த தயக்கம் வந்து கேளுங்க கேட்கறதுக்கு தான் ஓகே விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கு தானே கத்திர எங்களை உக்கார வச்சிருக்கிறாரு இங்க அதுல என்ன தயக்கம் சரி விட்டுங்க சில பேர் வந்து தள்ள வருவாங்க ஆனா உங்ககிட்ட பேசுனா எனக்கு ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கும் சில பிரதர்ஸ் பாருங்க அருமையா எல்லா பிரச்சனைக்கும் சல்யூஷன் கொடுப்பாங்க அருமையான மரம் கனி கொடுக்கக்கூடிய மரம் நிழல் கொடுக்கக்கூடிய மரம் நிழல் வெயில்ல அப்படியே காஞ்சு போய் இருக்கிறப்ப ஒரு மரத்தை தூரத்துல பாக்குறப்ப ஆகான்னு ஓடுவோம் பாத்தீங்களா அந்த மரத்தை நோக்கி அந்த மரம் நீங்களா இருக்கணும் அந்த மரம் நானா இருக்கணும் அதுதான் கர்த்தர் விரும்புகிறார் வெயில்ல காஞ்சு தூண்டு போகிறவர்களுக்கு இன்னைக்கு இலைப்பாறுதல் தேவை வறட்சியில இருக்கிறவங்களுக்கு இலைப்பாறுதல் தேவை கட்டுகள்ல இருக்கிறவர்களுக்கு இலைப்பாறுதல் தேவை வியாதி துக்கம் வேதனை நொந்து போன இருதயம் யாராவது மறித்திருப்பாங்க அவங்க வீட்டுல போய் நீங்க ஆறுதல நாலு வார்த்தை பேசணும்னு தான் எதிர்பார்ப்பாங்க போனா ஐயோ அவங்களுக்கு கடன் இருந்தா நம்ம தலையில கட்டிருவாங்களோ உங்க தலையில எப்படி கட்டுவாங்க உங்களை என்ன கையெழுத்து போட வைக்க போறாங்களா கடன் இருக்குன்னு சொல்ல போறாங்க முடிஞ்சதை உங்களுக்கு முடிஞ்சதை கொடுத்துட்டு வாங்க இல்லைன்னா இல்ல பிரதர் என்கிட்ட உண்மையாலுமே இல்ல என்கிட்ட காசு வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நான் உதவி செய்யறேன் என்ற அந்த ஒரு ஆறுதலின் வார்த்தையவாது சொல்லிட்டு வாங்க எல்லாத்துக்கு மேல நான் பிரேயர் பண்றேன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு உபாசம் இருந்து நான் ஜபம் செய்கிறேன் அழுகிறவர்களோட அழுங்க துக்கித்து இருக்கிறவர்களோட கூட நீங்களும் அவர்களோட துக்கத்துல பங்கெடுத்துக் கொள்ளுங்க அதனாலதான் பியூனரல் செருமனி அடக்க ஆராதனைகள் எல்லாம் நீங்க பங்கெடுக்கணும் ரொம்ப நாள் நான் நிறைய அடக்கத்துக்கு எல்லாம் போகவே முடியலங்க சூழ்நிலை நிமித்தமாக ஆனா இப்பொழுது இப்ப வந்து நான் ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்து போறேன் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் யாரு யார் மறிப்பாங்கன்னு சொல்லி நான் பாத்துட்டு இல்லைங்க ஆனா கடைசி எட்டு நாட்களில இல்ல ரெண்டு வாரத்துல மூன்று பேர் இறந்து போயிட்டாங்க ரெண்டு பேர் எங்க ஃபேமிலியில இன்னொருத்தர் வந்து ரொம்ப ஒரு டிஸ்டன்ட் ரிலேட்டிவ் அவரும் ஃபேமிலி ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் அவரும் இறந்துட்டாரு நான் மூணு பேர் மூணு பேரும் இறந்துட்டாங்க ரெண்டு வாரத்துல ஆனா ஒண்ணுக்கு தான் போக முடிஞ்சது ஒன்னு ரெண்டுக்கு போக முடியல ஏன்னா உடம்பு செல்லாம் ஆயிடுச்சு எனக்கு எதற்காக அங்க செல்ல வேண்டும் நீங்க ஒரு நல்ல மரம் கனி கொடுக்கக்கூடிய மரம் பிறருக்கு ஆறுதல் கொடுக்கக்கூடிய மரம் 
அதனால் தான் கர்த்தர் உங்களை நல்ல வளரும்படி உதவி செய்திருக்கிறார் போன அத்தியாயத்துல அந்த விதையை விதைத்து அந்த நீர் பாய்ச்சி உரத்தை போட்டு வளர்த்துறார் வளர்ந்து நிக்கிறீங்க தூணு மாதிரி வளர்ந்து நிக்கிறான் பாரு மரம் மாதிரி நிக்கிறான் பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் ஆறு அடி ஏழு அடி இருப்பாங்க பாவம் திட்டுறப்ப இப்படி திட்டுவாங்கல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மரம் மாதிரி நிக்கிறான் பாரு அப்படின்னு தா பெருசா வளர்ந்துருக்கிறான் மண்டையில அறிவு இருக்கு அப்படி எல்லாம் திட்டாதீங்க ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல அவ்வளவு பெரிய பையன் அப்படி திட்டலாமா நீங்க கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு ராஜா இவ்வளவு பெருசா வளர்ந்துருக்கே என்னப்பா இப்படி பண்ணிருக்க நீ வா இங்க வா உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணுங்க சரி இந்த பக்கம் வாங்க நீங்க என்ன மாதிரி மரமா இருக்கீங்க பிரதர் சகோதரிய என்ன என்ன விதமான மரம் உங்களை கண்டாலே எட்டி குச்சி ஓடுற மரமா நீங்க ஏன்னா நீங்க முள்ளு மரம் முற்களை அதாவது இந்த 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 சகோதரி கிட்ட பேசுனா இது குத்துதான் போது போதும் ஏற்கனவே ஏகப்பட்ட குத்து வாங்கியாச்சு உடம்பெல்லாம் ரத்தம் வலிச்சு ஓடிட்டு இருக்கு போதும் எனக்கு இது இந்த இந்த அக்காட்ட வேண்டப்பா அப்படின்னு ஓடிய போயிருவாங்க எப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களா நீங்க இருக்கீங்கன்னு இன்றைக்கு உங்களை சற்று ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் நல்ல கனி கொடுக்கக்கூடிய மரமா இருந்தால் நீங்க ஆறுதலின் மரமா ஆறுதலின் பிள்ளையா இருப்பீங்க பிறருக்கு உதவி செய்கிறவரா இருப்பீங்க தொண்டு செய்கிறவர்களா இருப்பீங்க அரவணைக்கிறவர்களா இருப்பீங்க மன்னிக்கிறவர்களா இருப்பீங்க விட்டு கொடுக்கறவங்களா இருப்பீங்க சொத்து பிரச்சனையில விட்டு கொடுத்தவங்க யாராவது இருக்கீங்களா ஆஹ் அது எப்படி ஒரு சென்டிமீட்டர்னாலும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் உங்க கூட பிறந்த சகோதரங்க ஒண்ணு கேட்டா ரெண்டா கொடுக்குறாரு ஏசு கிருஷ்ணன் மத்திய ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க யாரு அந்நியம் கேட்டால கொடுத்துருங்கிறாரு அப்ப கூட பிறந்த சகோதரன் கேட்டா விட்டு கொடுத்துட்டு போங்க நீங்க விட்டு கொடுத்து பாருங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு பத்து மடங்கள்ல இருபது மடங்கள்ல நீங்க நினைப்பதற்கும் ஜபிப்பதற்கும் மேலாக உங்களை ஆசிர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் கர்த்தர் என் நாமத்தின் மேல் ஆணையிட்டு சொல்லுகிறேன் என்கிறார் கர்த்தர் சண்டை பிடிக்காதீங்க ஒருத்தர் வேணும்னா விட்டுருங்க அந்த மாதிரி ஒரு மரமா நீங்க விட்டு கொடுக்கக்கூடிய மரமா எப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பான்மை உடையவராய் நீங்க இருக்கீங்க என்று சொல்லி நீங்க பரிசோதித்து பார்க்கும்படி தான் இவ்வளவு உதாரணங்களை கொடுத்து கொண்டு வருகிறோம் அங்க கனி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை குறித்து ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஆவியின் கனி இல்லைங்களா இச்சை அடக்கம் ஒழுக்கம் நற்கிரிகள் இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஆனா இன்னொரு வேற கோணத்துல அதை பார்க்க வேண்டும் என்றால் நீங்க அந்த ஆறுதலின் பிள்ளையா இருக்கக்கூடியங்களா இப்ப பிறருக்கு ஆறுதல் சொல்லக்கூடியவர்களா வழி நடத்தக்கூடியவர்கள் இப்போ நிறைய பேருக்கு ஞானம் இருக்கு ஆனா அந்த ஞானத்தை பிறரோட கூட பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டார்கள் ஏன் பகிர்ந்து கொண்டு அவன் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டு அவன் என்ன விட பெரிய கார் வீடு கட்டிட்டானா என்ன எண்ணங்க பொறாமை என் எண்ணம் பொறாமை கொள்கிறவர்களா இருக்கிறீங்களா இல்ல பிறரை போய் எனக்கு தெரிஞ்சது ரெண்டு விஷயம் நாள் ரெண்டு விஷயத்த உனக்கு நான் சொல்லுவேன்ப்பா நான் என் நான் பெற்ற ஆசீர்வாதத்தை நீர் நீயும் பெற வேண்டும் என்னை காட்டுல நீ அதிகமா ஆசீர்வதிக்க பெற சகோதர சகோதரத்துவத்தோடு கூட பிறரை பார்த்து அரவணைத்து ஆசீர்வதித்து வழி நடத்தி நீங்க இப்படியாக இருக்கிறீங்களா பரிசோதித்து பார்ப்ப பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டிய காலகட்டங்க இன்னும் சற்று தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஏசு கிறிஸ்துவையே உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவர் எப்படிப்பட்ட மரமாக உலகம் எங்களும் சுற்றி வந்தார் கனி கொடுக்கக்கூடிய மரம் பிறருக்கு நன்மை செய்கிற மரம் அப்போ சில பத்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கிறப்போ உலகம் எங்களும் சுற்றி திரிந்து அவர் நன்மை செய்தார் முடவர்களை எலும்ப செய்தார் செவி இல்லாதவர்களுக்கு செவி கொடுக்கும்படி அங்க செவி கேட்கும்படி அவர் அற்புதங்களை செய்தார் பிசாசை ஒட்டிக்கினார் பிசாசை அட்டக்கினார் ஆறுதலின் செய்தியை அழித்தார் ஒருத்த ஒரு ஒரு அம்மையார் எழும்பி அந்த இடத்துல சொல்லுகிறார்கள் எந்த கனி உன்னை பிறக்க செய்ததோ அந்த கனி ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட கனி என்று சொல்லி அதை காட்டிலும் இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்களே ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் ஆஹ் ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட இருந்தும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள் ஏராளம் உண்டு அவரை போல மாற வேண்டும் அவரை போல புத்தி சுவாதியம் உள்ளவர்களாய் இருக்கும்படி தானே பைபிள் பிலிப்பியர் இரண்டாவது அதிகாரம் ஆஹ் மூன்று நாலு ஐந்து வசனங்களை நீங்க பார்க்கிறப்போ அங்கு புரிந்து கொள்ளலாம் அவர் தாழ்மையின் ரூபம் எடுத்து வந்தார் அப்படி என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அந்த தாழ்மையின் மரமா இருக்கிறீங்களா நீங்க எப்பொழுதும் தாழ்த்தி கொள்வது மிக மிக கடினங்க அதாவது ஆரம்ப காலத்துல தாழ்ச்சியை இருந்தவர்கள் வருங்காலங்களில நல்லா வளர்ந்து வருகிறப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த தாழ்ச்சி இருக்காது நல்லா மாறிய போயிடும் அப்படியே நடை உடை பாவனை பேச்சு எல்லாம் மாறி போயிடும் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கோம் ஒன்பதுல பத்து பேர் அப்படித்தான் இருக்கிறாங்க 
ஆனா அதுல ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அன்னைக்கு பார்த்த மாதிரியே இன்னைக்கு இருக்கிறார் பார்த்ததுன்னா என்ன முடியெல்லாம் போயிருக்கும் ஆனா அவருடைய சுவாபம் அவருடைய அந்த மரியாதை அந்த ரொம்ப அடங்கி தாழ்ந்து அந்த காரியத்தை ரொம்ப அதாவது சாஃப்டா பேசக்கூடிய அந்த டெண்டர் ஹார்ட் என்று சொல்வார்கள் அப்படியே இருக்குது பாத்தீங்களா அப்படின்னு அந்த மாதிரி மரவா நீங்க ஏசு கிறிஸ்து எங்கே சென்றாலும் திரளான ஜனங்கள் தொடர்ந்து வந்தார் ஏன்னா அந்த மரத்துக்கிட்ட போனா எங்களுக்கு கனி கிடைக்கும் நிழல் கிடைக்கும் ஆறுதல் கிடைக்கும் செழிப்பு கிடைக்கும் விடுதலை கிடைக்கும்னு சொல்லி தேடி போகக்கூடிய திரளான ஜனங்கள் நீங்க போனா எப்படி ஓடிய போயிடுறாங்களே ஏன்னா நீங்க தான் முள்ளு மரமாச்சே எந்த பக்கம் உரசுனாலும் குத்து தான் போறீங்க போதும்பா வாங்கின குத்து வரைக்கும் போதும் எனக்கு சில சிஸ்டர்ஸ் சில சகோதரிமார்கள் சில சகோதரன்மார்கள் வாய திறந்தாங்கன்னா அவ்வளவுதான் சகோதரிமார்கள் வாயில் அடிப்பாங்க சகோதரிமார்கள் கையிலேயே போட்டு அரைஞ்சிருவாங்க அந்த ஆள்கிட்ட போய் அவன் அடி மிதி வாங்குறதுன்னு சொல்லிட்டு யாருமே போக மாட்டாங்க அந்த பக்கம் அப்படிப்பட்ட மரமா பாக்குறாங்களா ஒரு பெரிய சிஇஓ அமேசான் சிஇஓ சொன்னாரு நீங்க யார் என்று சொல்லி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பே அட்டென்ஷன் டு த க்ளோஸ் டோர் கான்வர்சேஷன்ஸ் அபவுட் யூ அப்படி என்றால் ரூமுக்கு வெளியில நின்று நீங்க உங்களை பத்தி என்ன பேசுறாங்கன்னு ஒட்டு கேட்கறப்ப தான் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க நீங்க உண்மையானவர்கள் யாருன்னு உங்க பின்ன முதுகு பின்னாடி என்ன சொல்றாங்க அது அதை பொறுத்து தான் இருக்கு ஏசு கிறிஸ்து இரண்டாயிரம் வருடத்துக்கு முன்பே வாழ்ந்த ஒரு பெரிய ஒரு மா மேதை அவரு பிதாவின் ஒரே குமாரன் என்று சொல்லி எல்லாம் பேசுகிறோம் ஆனால் மறுபக்கம் அவர் நன்மை செய்கிற தேவன் என்று சொல்லி இன்னைக்கு ஆதாரங்களோடு கூட சரித்திரமா அது இன்னைக்கும் நிக்குது இல்லைங்களா சிலுவேலை தொங்கின நேரத்தில் கூட இவர்களுக்கு இறங்கும் அறியாமல் செய்து விட்டார்கள் மன்னியும் ஆண்டவர் என்று சொல்லி ஜபித்த ஒரு பெரிய ஒரு மா மனிதன் என்று சொல்லலாம் பிதாவின் குமாரன் தெய்வம் அப்படி என்றெல்லாம் சொல்லுவதற்கு காரணம் என்ன அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மரமாக கனி கொடுக்கக்கூடிய மரமாக பிறருக்கு தொண்டு செய்கிற மரமாக அவர் காட்சி அளித்ததுனாலதான் சரி நான் நேரம் நேரம் கடந்து போயிட்டு இருக்கு அடுத்த இதுக்கு போகலாம் ஏன்னா எவ்ரி ட்ரீ ஊஸ் ஃப்ரூட் ஈல்ஸ் அதாவது கனி கொடுக்கக்கூடிய மரம் என்றால் என்ன என்று சொல்லி பார்த்து விட்டோம் அந்த மரத்திற்கு இன்னொரு தன்மை உண்டு அதோட கனியில விதை இருக்கணும் விதை என்னங்க அதை குறித்து ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஒரு கனி வந்து விதை இல்லாமல் வருவதில்லை அதாவது ஒரு மரமே விதை இல்லாமல் வருவதில்லை மரம் இல்லாமல் கனி இல்லை அந்த மரத்திலிருந்து வரக்கூடிய கனி மறுபடியும் ஒரு விதையை கொடுக்குது அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டா ரீசைக்கிளிங் ப்ராசஸ் என்றால் நான் ஒரு நன்மை ஆண்டவரிடம் பெற்று கொண்டேன் ஆனால் அந்த நன்மையிலிருந்து சிறு பகுதியோ முழு பகுதியோ இல்ல அரை பகுதியோ நான் எப்படியாவது கொடுத்து விடுவேன் ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் நான் யாருக்காவது ஒண்ணு கொடுத்துட்டே தான் இருப்பேன் கனி என்றால் தாழ்ந்துங்க கனி என்றால் தாழ்ந்து கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த கொடுத்து கொடுக்கக்கூடிய தாழ்ந்து அதான் நான் சொன்னேன் ஆறுதல் தாழ்ந்தா இருக்கலாம் நல்ல மியூசிக் பாடல் பாடக்கூடிய திறன் படைத்தவர்களா இருக்கலாம் நல்ல மியூசிக் பிளே பண்ணுவாங்க ஆர்கன் கீபோர்ட் கிட்டார் இதெல்லாம் ஃப்ளூட் வாசிக்கிறது இதெல்லாம் நல்ல திறன் படைத்தவர்கள் சில பேர் நல்ல பேச்சாளர்கள் நான்லாம் இப்படி பேசுவேன்னு நான் என்ன என்ன பார்த்தாலே எனக்கு ஆச்சரியமா தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த கனி மேல இருந்து ஆண்டவர் கொடுத்த வரம் அப்போ சிலர் சாரி ஒண்ணு குறைந்தியர் பன்னெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்துல எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த போதிக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை எனக்கு தந்திருக்கிறார் என்ன காட்டிலும் அதிகம் நல்லா பேசுறவங்க எவ்வளவு பேர் இருப்பீங்க கரெக்டுங்களா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதை வச்சுட்டு ஆண்டவர் உங்களுக்கு இலவசமாக கொடுத்தார் நீங்க எல்லாம் ஓடி தேடி போய் எவ்வளவுதான் போய் சில பேர் ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுப்பாங்க கம்யூனிகேஷன் ட்ரைனிங் இது அதுன்னு போய் எடுப்பாங்க ஆனா அவங்களால சரியா பேசவே முடியாது தாத்தா அப்பதானே எல்லாம் சொதப்பிடுவாங்க ஏன் அதோட அந்த தாழ்ந்த அவங்களுக்கு இல்ல ஆனா அதே பாத்தீங்கன்னா அவங்க அருமையா கிரிக்கெட் விளையாடுவாங்க கொஞ்சம் கூட ஒரு எஃபர்ட்டே இல்லாம அழகா விளையாடுவாங்க ஏன்னா அந்த தாழ்ந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கு சரிங்களா எந்த துறையில நீங்க சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி அந்த துறையில இருக்கக்கூடிய தாழ்ந்தை நீங்க பிறருக்கு பிரயோஜனமாக பிறருக்கு இலவசமாக கொடுக்கும்படி எல்லாமே இந்த பண ரீதியாக பார்ப்பதை விட்டு விடுங்க நான் இவ இல்லைன்னா உன்னொன்று வந்து சுயநல ரீதியாக அதாவது நான் இவருக்கு என்ன கொடுத்தேன்னா எனக்கு என்ன இவர் கொடுப்பாரு எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அந்த மாதிரி கேட்கறவங்களை கண்டாலே எனக்கு அப்படியே எரிச்சல் ஆகும் ஏன் கொஞ்சம் கூட உனக்கு நன்றி விசுவாசமே இல்லையாப்பா அப்படின்னு நான் மனசுல நினைச்சுக்குவேன் சபிக்க மாட்டேன் ரொம்ப ஒரு ஆதங்கமா ஒரு என்ன சொல்றது ரொம்ப வெசனமா இருக்கும் மனசுல நினைக்கிறப்போ 
என்னமா இவரு போய் பாடுபட்டு அப்படியே அதுல வளர்ந்த மாதிரி எல்லாம் மேல இருந்து இலவசமா கொடுக்கக்கூடிய கிருமைங்க பரலோங்க கிருபைய உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுக்கக்கூடிய இலவசமான தாழ்ந்துகள் இலவசமாக பெற்றுக் கொண்டீர்கள் இலவசமாக கொடுங்கள் என்று சொல்லி பைபிள்ல கட்டளை இருக்க அதுதான் இந்த விதை விதை இல்லாமல் மரம் இல்லை மரம் இல்லாமல் கனி இல்லை கனி இல்லாமல் விதை இல்லை ரீசைக்கிளிங் அந்த விதை கீழே விழுகிறப்ப திருப்பி அந்த ஒரு வேற மரத்தை உருவாக்கும் அந்த வேற மரம் பல கனிகளை உருவாக்கும் அந்த பல கனிகள் பல விதைகளை உருவாக்கும் இப்படியே வளர்ந்து கொண்டு வருவதுதான் கிறிஸ்துவம் கிறிஸ்துவின் சீடர்களாக நாம் வளர்ந்து கொண்டு வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த உலகத்திற்கு நாம் வெளிச்சமாய் மாறுவோம் இந்த உலகத்தை நாம் அறுவடை செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு ஊழியக்காரர்களாய் தேவதாசர்களாய் நாம் மாறுவோம் எவ்வளவு பேருக்கு நான் சொல்ற அர்த்தம் புரியுதுங்க இன்னைக்கு உங்க மனநிலைமை என்னவா இருக்கு பிரதர் நீங்க சற்று ஆராய்ந்து பாருங்க சுயநலவாதிகளா இருக்கிறீர்களா கர்த்தர் அப்படி சுயநலவாதியா இருந்தால் நீங்க ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்களா நல்ல சுகபலத்தோட நடமாடுவீர்களா எனக்கு தெரிந்த ஒரு சகோதரன் பார்ப்பீர்களானால் சிறு வயதிலேயே போலியோ அட்டாக் வந்துருச்சு அவருக்கு நாங்கள்லாம் ஒன்னா வாழ்ந்தோம் எங்க குடும்பம் தான் பேர் சொல்ல விரும்பல ஆனா அவரு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நடப்பாரு நான் பாத்திருக்கேன் ஒவ்வொரு முறையும் நான் அவரை பார்க்கிறப்போ என் மனசுல நான் மனக்கசந் மனக்கசந்து அழுவேன் ஏன்னா என்னோட சகோதரன் எனக்கு நல்ல கைகால் இருக்கே அவருக்கு இல்லையேன்னு சொல்லி நான் ரொம்ப ரொம்ப இது படுவேன் அதே நேரத்துல நான் எனக்கு நல்லா கைகால் ஆண்டவர் தந்திருக்காரு இதை வச்சு நான் என்ன பண்றேன் நான் கஷ்டம் இல்லாம நடக்கிறேன் அவர் ஒரு அடி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்படுவார் வலிக்கும் அவருக்கு எலும்பெல்லாம் வந்து அப்படியே நிலை குலைந்து போயிருக்கும் போலியோ அட்டாக் நானும் அப்படியே போலியோ அட்டாக்ல போ அந்த காலங்களில போலியோ அட்டு போலியோ வந்து ரொம்ப காமன் ரொம்ப சர்வசா இப்பெல்லாம் நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டாங்க வேக்சினேஷன் அதெல்லாம் கொடுத்து அப்ப எனக்கு இந்த கைகால வந்து ஆண்டவர் நல்லா கொடுத்துருக்காருன்னா அது நான் அது நான் நான் வாங்கி நான் நான் பெரிய நான் பெரிய திறமையான ஆள் அவருக்கு திறமை இல்லைன்னு அர்த்தமா கிடையவே கிடையாது அப்படி பேசுறவா முட்டால் இல்ல அவர் கிருபை நிமித்தமாக எனக்கு தந்திருக்கிறாரு அப்ப நான் அந்த சகோதரனுக்கு என்னால என்ன செய்ய முடியுமோ அதை நான் செய்யணும் இல்லையா சரி அந்த சகோதரனால செய்ய முடியாததை நான் பிறருக்கு செய்யணும் இல்லையா இன்னைக்கு நல்ல கைகாலோட நல்ல சுகபலத்தோட ஓடி நடமாடி உழைக்கக்கூடிய உழைக்கும் கரங்கள் ஓடும் கால்கள் கொடுத்தீரே நன்றி ஐயா என்று பைபிள் இருக்குங்களே என்னங்க பண்றீங்க இந்த தாழ்ந்தெல்லாம் வச்சுட்டு என்ன பண்றீங்க நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தோட இருப்பதே தாழ்ந்து தாங்க எனக்கு பிபி இல்ல சுகர் இல்ல டயபிட்டிஸ் இல்ல இது இல்ல அது இல்ல சொல்லிட்டு எனக்கு அது இல்ல பிரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு தூங்குறதுக்காக உங்க உடம்ப வச்சிருக்கீங்க அசிங்கமா இல்லைங்களா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இந்த மாதிரி கிறிஸ்தவர்கள் வந்து சரியான சோம்பேறிங்க நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா சுயநலவாதிகள் என் நேரம் என் சாப்பாடு என் தட்டு என் கை என் உடம்புன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே தன்னையே அப்படியே காப்பாத்திக்கிட்டு இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா நரக ஆக்கணைக்கு தான் நீங்க தள்ளப்படுவீங்க ஆண்டவருடைய கோப ஆக்கணை உங்க மேல இருக்கும் ஏன்னா உங்களை போல நிறைய பேருக்கு நடமாட முடியல ஆனா அவங்களை காட்டிலும் நிறைய காரியங்கள் அந்த அந்த சகோதரன் எவ்வளோ தொண்டு செய்வார் தெரியுங்களா அவ்வளோ நண்பர்கள் அவருக்கு அவ்வளோ சோசியலா அவ்வளோ நகைச்சுவையா பேசுவாரு எப்பொழுதும் சிரித்து கொண்டே இருப்பாரு எப்படி உங்களால் இப்படி இருக்க முடியுது அப்படின்னு நான் கேட்டிருக்கேன் அவர்கிட்ட வாய திறந்தாலே உடனே ஒரு ஜோக்கு தான் அப்படி இருப்பாரு அப்போ அவர்கிட்ட நான் அதிகமா பேச பேச என்னையே ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு நான் தள்ளப்படுவேன் இப்படி எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்கணும் நீங்க இலவசமாக இன்னைக்கு ஆண்டவரிடம் பெற்றுக்கொண்ட அந்த காரியங்கள் இலவசமாக இன்னைக்கு சுவாசிப்பதற்கு காற்றும் உன்ன குடிக்க தண்ணீரும் உன்ன உணவும் இன்னைக்கு இலவசமா தந்திருக்காங்க எவ்வளவு நாடுகள் ஆப்பிரிக்கா நாடுகள் எல்லாம் போய் பாருங்க ஏங்க அங்க போறீங்க பங்களாதேஷ் போங்க பாகிஸ்தான் போங்க பாகிஸ்தான்ல சோரே இல்லையா சாப்பிடறதுக்கு ஆறு மாசமா ஸ்ரீலங்கால என்ன நடந்தது தெரியும் இல்லைங்களா எட்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி அவனும் அதே நிலைமையில தான் தள்ளப்பட்டாங்க சோரே இல்லைங்க ஒரு கிலோ அரிசி எட்நூறு ரூபாய் ஒரு கிலோ அரிசியை வாங்கி ஒரு குடும்பம் குடும்பம்னா எண்பது பேர் ஒரு குடும்பத்துல ஒரு மாசம் வச்சு சாப்பிட்டுருக்காங்க ஒரு கிலோ அரிசி அப்ப ஒருத்தனுக்கு எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கும் ஒரு நாளைக்கு யோசிச்சு பாருங்க எதையுமே அப்படியே சாதாரணமா எடுத்துக்காதீங்க மூணு நேரம் மூணு மூணு வேலை சோறு கிடைக்குது சாப்பிட்றதுக்குன்னா இலவசமா கொடுத்த ஆண்டவரே உங்களுக்கு நன்றி நான் ஓடினேன் நான் உழைச்சேன் நான் சம்பாரிச்சேன் நான் சாப்பிட்றேன் அப்படியெல்லாம் பேசாதீங்க அநியாயம் தேவனுக்கு எதிராக நீங்க பண்ற அநியாயம் அது ஒரு பக்கமா இருக்கட்டும் இன்னொரு பக்கம் மூன்று வேலை நான் சாப்பிட்றேன் ஒரு வேலை சோறு கூட இல்லாம இருக்கிறானே சொல்லிட்டு யாருக்காவது எதனாவது இத்தனோண்டு கொடுத்துருக்கீங்களா நீங்க ஒரு நல்ல காரணம் ஒரு நல்ல
சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த தாழ்ந்துகள் ஆண்டவர் கொடுத்த இலவசமா கொடுத்த தாழ்ந்துகள் எங்க எங்க ஃபேமிலியிலேயே நல்ல மியூசிஷியன்ஸ் இருக்காங்க ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டாங்க இன்னைக்கு எவ்வளோ பண்ணலாம் ஆண்டவருக்காக எவ்வளோ பண்ணலாம் இறங்கி சொல்லணும்னு அப்படி வாய் தூட்டிக்கும் வேண்டாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனா அவர்களுக்காக ஜபித்து கொண்டு இருக்கிறேன் இன்னைக்கு நீங்க தாங்க அந்த தீர்மானத்துக்குள்ள வரணும் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான சகோதர சகோதரிமார்களே இந்த நாளில் தீர்மானத்தை எடுக்க நீங்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆண்டவர் இலவசமா கொடுத்த காரியங்கள் ஏராளம் உண்டு இவைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மத்திய பன்னெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வருஷத்துல எம்பெருமான இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கிறார் கட்டசி காலங்களில் நியாய தீர்ப்பு சிங்காசனத்துக்கு முன்பே நீங்க நிற்கிறப்போ வெள்ளை வெள்ளை சிங்காசனத்துக்கு முன்பே நீங்க நிற்கிறப்போ ஆண்டவர் கேள்வி கேட்பார் என்ன சொல்ல போறீங்க நிறைய உதாரணத்தை காமிப்பார் அப்படி தானே காமிச்சார் அந்த பணக்காரனுக்கு பத்தியா ஒரு வேலை சாப்பாடு இல்லாமல் வீட்டு முன்னாடி தானே கடந்தான் இத்தனொன்னு கொடுத்துருப்பியா அவனுக்கு அந்த ஆள் வெளியவும் போ போகவும் வரவுமா பாக்குறப்ப எல்லாம் அந்த பிச்சைக்காரன் அங்க தானே படுத்துட்டு இருக்கான் உனக்கு மனை மனது இறங்குச்சா உனக்கு கொஞ்சமா அது மனிதாபிமானம் இருந்துச்சா போ அங்க கடந்து நல்ல வே நல்ல வெந்து சாகுன்னு தான் அர்த்தம் ஆண்டவர் சபிக்கிறார் சபிக்கப்பட்டவர்கள் தான் நாங்க தள்ளப்படுவார்கள் ஆண்டவரே சபிக்கிறாருனா அப்ப நீங்க எவ்வளவு மோசமானவராக இருந்திருப்பீங்கன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அந்த பணக்காரனுக்கு வேற எந்த பெரிய பாவத்தும் செய்த மாதிரி அங்க அங்க இயேசு கிறிஸ்து சுட்டி காட்டலைங்க அவன் விபச்சாரம் பண்ணல வேஷித்தனம் பண்ணல குடிவெறி களியாட்டம் இதெல்லாம் இல்லைங்க அவனும் ஒரு யூதன் தான் இவர் பிச்சைக்காரனும் ஒரு யூதன் தான் மனம் இறங்காமல் போவது அவ்வளவு பெரிய குற்றமா அப்படி என்று கொள் அப்படி என்று சொல்லி பல பேர் நீங்க கேட்க நேர்ந்துடும் மனம் இறங்கணுங்க மனம் இறங்காதவன் எங்க போனான் எவ்வளவு பேரு கிறிஸ்துவர்கள் சொல்லுவது என்ன பிச்சைக்காரங்க அவன் அவன் என்ன பாவம் செஞ்சானோ அங்க கடக்குறான் ரோட்ல அப்படின்னு சபிப்பாங்க நிறைய பிச்சைக்காரங்க பாருங்க நான் சொல்றேன் பிச்சைக்காரங்க வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் தான் பணம் வந்து ஒரு நெட்ஒர்க்கா சம்பாதிக்கிறாங்க அது நிறைய டாக்குமெண்டரியில கூட வந்திருக்கு ஆனா நிறைய சில பிச்சைக்காரங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்கள பார்த்தா அப்படி உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது கண்டிப்பா அவங்க ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில தள்ளப்பட்டிருப்பாங்க இந்த இந்த பிச்சைக்காரங்க மத்தியில ஊழியம் செய்கிற ஒருத்தர் இங்க இருக்காரு பெங்களூர்ல ஹோப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்த வச்சு நடத்துறாரு அவரோட வேலை என்ன தெரியுங்களா பிச்சைக்காரங்களை போய் அப்படியே அழைக்க தூக்கிட்டு வந்துருவாரு கவர்மெண்ட் எய்ட் இருக்கு அவங்களுக்கு தூக்கிட்டு வந்து அவங்கள குளிப்பாட்டி அந்த கட்டு அந்த புண்ணுல இருந்து எல்லாம் புழுவு சி எல்லாம் வடிஞ்சு கொண்டு இருக்கும் அவைகள் எல்லாம் எல்லாம் சுத்தம் செய்து நல்லா ஹேர் கட் பண்ணி குளிப்பாட்டி அவங்களுக்கு மருந்து கொடுத்து அந்த இடத்துல பராமரிக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான இடம்னா போயிருக்காங்க ரெண்டு மூன்று முறை போயிருக்காங்க என்ன ஊழியம் தெரியுங்களா அதெல்லாம் ஏன் அவர் சொல்றாரு அந்த பிரதர் ஏன்னா கை கால் நல்லா இருக்கு பிரதர் நான் பிறருக்கு உதவி செய்யலன்னா நான் என்ன மனுஷன் அவ்வளவுதான் அவர் பைபிள் பிரசங்கல பண்ண வேண்டிங்க ஏன்னா அவரே பைபிளா நிக்கிறாருங்க அங்க பைபிள் வசனம் அவருக்குள்ள கிரியை செய்ததுனால தான் வெளியில வெளிரங்கமாக அந்த நற்கிரிகளை நாம் பார்க்க நேர்ந்துருது என்ன மாதிரி மரம் விதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மரமா இல்ல கனியே இல்லாத மரமா இல்ல கனி இருந்து விதை இல்லாத மரமா என்ன மாதிரி மரம் நீங்க சொல்லுங்க மொட்டையா நிக்கும் சில மரம் கனியும் இருக்காது கனி இருந்தா தானே விதை இருக்கும் கனி இருக்கணும்னு சொல்லி அதை குறித்து பேசி கொண்டு இருக்கிறோம் பேசி விட்டோம் ஆனால் கனி இருந்தும் விதை இருக்காது உங்களிடமிருந்து ஒன்றத்தையுமே எதிர்பார்க்க முடியாது சரிங்களா ஒரு ஒரு பழமொழி சொல்றேன் உடனே கலோக்கியல் லாங்குவேஜ்ல பேசுறான்னு சொல்லாதீங்கண்ணா வெறுங்கையில மொளம் போடுறாரு பாரு அப்படிம்பாங்க இன்னும் சொல்லுவாங்க நான் வாயிலேயே வடை சுட்டுட்டு போயிருவார் அந்த பிரதர் அப்படின்னு இதெல்லாம் சபையில பேசுற காரியம் நான் வெளியில எல்லாம் போய் எங்கேயும் கேட்கலங்க சபைக்குள்ளேயே அவர் வந்து பயங்கரமா அப்படியே வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவோம் சரிங்க பிரதர் சரிங்க பாஸ்டர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா போன நாம இந்த ஆளா வாயிலேயே வடை சுட்டு போயிருவார் அப்படிங்கிறா அவருக்கு ஏன் அப்படி பேசுறாங்க பேசுறவங்க மேல தப்பா இல்ல பேசினவர் மேல தப்பா பேசினவர் மேலதான் தப்பு ஏன்னா அவர்கிட்ட ஒரு கனி இல்ல அவர்கிட்ட ஒரு கிரிய இல்ல அவர் விதை விதை கொடுக்கிறவர் ரீசைக்கிளிங் ஆனா ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த தாழந்தை பயன்படுத்தி பிறருக்கு ஆசிர்வாதம் இருக்கக்கூடிய அந்த காரியம் இல்லை சரி அது ஒரு பக்கமாய் பார்த்தால் இன்னொரு பக்கம் என்னென்றால் அடுத்த ஒரு தலைமுறையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு செயல் அதுதான் ஒரு கிறிஸ்தவன் கிட்ட இருக்கு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி என்று சொல்லி இதெல்லாம் பண காசு கொடுத்து போய் இந்த நிறைய பேர் கத்துக்கிறாங்க நான் உங்களுக்கு இலவசமா சொல்லித்தரோம் பேக்கப் சில குடும்பங்களில் பார்ப்பீர்களானால் மருமகளை வந்து உள்ளே கிச்சனுக்குள்ளே விட மாட்டாங்க இந்த அம்மாவே போய் ஆக்கிரமிச்சு நின்றுட்டு இருப்பாங்க இந்த அம்மா உடம்ப
காரியம் தான் இது ரொம்ப அப்படியே பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு எனக்கு தெரியும் ஏன் அதெல்லாம் விட்டா நமக்கு மரியாதை இருக்காது நம்மளோட கண்ட்ரோல் போயிடும் என்ன கண்ட்ரோல் போங்க நீங்க ஒரு கிறிஸ்தவன் நீங்க ஒரு கிறிஸ்தவ பிள்ளையானீங்க நாளைக்கு எனக்கு ஏதாவது தெரியலன்னா நான் எனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு எண்ணம் இருக்க வேண்டாமா உங்களுக்கு அதே பொறுத்தான் பெற்றோர் நான் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறேன் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாத்தையும் மறைச்சு மறைச்சு வளர்த்தாதீங்க அதுக்குன்னு எல்லாத்தையுமே திறந்த வழியா நீங்க காட்ட வேண்டாம் ரொம்ப பணத்தை குறிச்செல்லாம் நீங்க பேசாதீங்க அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது பட் நான் என்ன சொல்றேன்னு கேட்டா நிறைய காரியங்களை நீங்க கத்துக் கொடுக்கணும் சில பெற்றோர்கள் பாருங்க ஷூ பாலிஷ் பண்றதுல இருந்து ஆயன் பண்ற வரைக்கும் இவங்களே தான் பண்ணுவாங்க இல்ல பிள்ளைக்கு கத்து கொடுங்க ஒன்பது பத்து வயசு ஆனாலும் இது எல்லாத்துல இறக்கி விட்டுறணும் அதே மாதிரி சகோதரிகள் பொட்ட பிள்ளைங்க பசங்கன்னு மட்டும் இல்லைங்க எல்லா ரெண்டு ரெண்டு தரப்பட்ட மக்களுக்கும் கூப்பிட்டு கிச்சன்ல சமையல் கொஞ்சம் கத்து கொடுங்க நாளைக்கு அவங்க ஏதோ ஒரு வேலை விஷயமா போறாங்க ஹோட்டல் சாப்பாடு சாப்பிட்டு வயிறு எல்லாம் கெட்டு போச்சுன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களே சமையல் பண்ணி அதாவது ஒருத்தரை பில்டு பண்ணணும் ஒருத்தரை உருவாக்கணும் எகவா ஸ்டிக்கனோ சாரி எகவா ஒஸ்டேனோ உருவாக்குகிற தேவனு சொல்லி நாம் ஒவ்வொருவரையும் உருவாக்கினார் சிருஷ்டி சிருஷ்டி கருத்தராக இருக்கிறார் அதே மாதிரி எனக்கும் உங்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட அந்த தாழ்ந்து அந்த விதை எதனவென்றால் பிறரை உருவாக்கும்படி யூ காட் பில்ட் அதர்ஸ் யூ காட் பில்ட் அ பேக்கப் நிறைய பேர் இந்த ஊழியத்தில் இருக்கீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அவங்களை ட்ரெயின் பண்ணுங்க அதே ரீதியா ட்ரெயின் பண்ணி அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்குங்க அதற்காக ஜெபிங்க அப்படியே நீங்களே வச்சுக்காதீங்க ஆனா நமக்கு கொடுத்த தாழ்ந்த பிறரிடம் நாங்கள் பகிர்ந்து பகிர்ந்து கொள்வோம்னா நம்மள த சைட்ல தள்ளிடுவாங்களே அப்படின்னு மோசை அப்படி நினைக்கவே இல்லைங்களே மோசையோட மாமனார் வந்து சொன்னோடனே உடனே போய் ஆண்டவர் கிட்ட சொல்லி அந்த எழுபது பேரை கொண்டு வந்து நியமித்தார் அந்த எழுபது பேர் நியமித்ததுனால இந்த கோரா அப்புறம் கோரா யாருன்னு கேட்டா அவருக்கு மாமா முறை தான் ஆகுது அவரோட அப்பாவோட தம்பி தான் அவரு ஆஹ் அதே போல இவரு சித்தப்பா முறை அதே போல இவரு அவங்க அண்ணன் ஆரோன்னு மிரியாம் இவங்க எல்லாம் வந்து துச்சமா எண்ணிட்டாங்க மோச நீ ஒருத்த மட்டும் தீர்க்கு தரிசியா எழுபது பேர் இல்லையா அப்படின்ட்டாங்க கர்த்தர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா இறங்கி வந்து அப்படியே என்ன சொல்றது பூமி பிளந்து அப்படியே கோராவை முழுங்கி விழுங்கி விட்டதுண்டு விழுங்கி விட்டதுண்டு சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் யாத்திராகமத்துல படிச்சு பாருங்க அதே போல மிரியாமுக்கு என்னாச்சு துஷ்டம் குஷ்ட நோய் வந்துருச்சுங்க லெப்ரசி ஆரோன் இது ரெண்டையும் பார்த்துட்டு போய் அப்படியே கீழே மல்லாக விழுந்துட்டார் மோசே என்னை காப்பாத்துட்டார் அவரு அத பத்தி எல்லாம் நீங்க யோசிக்காதீங்க உங்க கண்ட்ரோல் போயிரும் எது போதும் ஆண்டவர் உங்களோட இருப்பாருங்க ஆண்டவரோட கரம் உங்க மேல இருக்கும் என்னைக்கு இருந்தாலும் நீங்க தான் தலைமை நீங்க இருக்கிற வரைக்கும் உங்க உங்களுக்கு ஆண்டவர் தள்ளவே மாட்டாரு ஏசு கிறிஸ்து இருந்த வரைக்கும் அவரு தான் தலைவன் ஆனா அழகா பன்னெண்டு பேருக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து சூப்பரா பில்ட் பண்ணாரு உருவாக்குனாரு பாத்தீங்களா பன்னெண்டே பேர் தாங்க உலகத்தையே கலக்குனாங்க தலைகளை புரட்டி போட்டாங்க புரட்டினாங்களா இல்லையா சொல்லுங்க அவங்க எழுதின நிருபங்கள் தானே படிச்சுட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு என்ன என்ன விதமான மரமா இருக்கிறீங்க என்ன விதமான கனி கொடுக்கக்கூடிய மரமா இல்ல கனியிலிருந்து வரக்கூடிய விதை என் பொருளா என்று சொல்லி நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அண்ட் எவ்ரி ட்ரீ ஹூஸ் ஃப்ரூட் ஈல்ஸ் சீட் டு யூ இட் ஷால் பி ஃபார் ஃபுட் உணவளிக்கக்கூடிய பிறருக்கு ஔஷதமாய் பிறருக்கு சில உணவுகள் மருந்து போல தெரியுங்களா வயிறு சரியா ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா நான் எப்பொழுதுமே இந்த ஜீரா தண்ணி குடிப்பேன் அது ஒரு உணவு மருந்து உடலுக்கு ஔஷதமாய் மருந்தாய் மாறக்கூடிய ஒரு இது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி உங்க வா உங்க வார்த்தைகள் மருந்தா இருக்கும் நீங்க சில பேர்த்துக்கு கொடுக்குற ட்ரைனிங் மருந்தா இருக்கும் சில பேர் நீங்க உருவாக்கி கொண்டே வருவீங்க பத்து வருஷம் கழிச்சு அவங்க அப்படியே சும்மா கொடி கட்டி பறப்பாங்க நீங்க தான் அந்த மருந்து நீங்க தான் அந்த அடித்தளம் நீங்க தான் அந்த ஃபவுண்டேஷன் எப்படிப்பட்ட நபரா இருக்கீங்கன்னு சொல்லி சற்று ஆராய்ந்து பாருங்க சிஸ்டர் பிரதர் ஏன்னா உங்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதத்திற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு அந்த ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்குள்ளேயே வச்சு பூட்டி வைக்காதீங்க தயவு செஞ்சு வானத்தின் பணிகளை திறந்து இடம் கொள்ளாத அளவுக்கு உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன் சறுக்கி குலுங்கி விழும்படி அப்ப குலுங்கி விழு விழ தான் ஒன்னும் ஆசீர்வதிப்பாரு அப்ப அப்படியே போட்டே வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா வளர மாட்டீங்க ஒரு கட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா சில பேர் நல்லா வளர்ந்து வருவாங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வளர்ச்சியே இருக்காது ஏன் எல்லாத்தையும் அப்படியே வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இடத்த காலி பண்ணுங்க அப்பதான் ஒண்ணு நிரப்புவார் புது கண்ணிகளால் நிரப்புவார் அப்ப உருவாக்கிட்டே போகலாம் போகலாம் நீங்க ஏசு கிறிஸ்து அப்படி நினைச்சிருந்தா அவர் ஊழியமே பண்ணிருக்க முடியாது எல்லா இடத்துலயும் போய் லீடர்ஸ்
ஒரே இடத்துல ஐநூறு பேர் பார்த்துருக்காரு ஏசு கிறிஸ்து உயிர் தெளிந்த பிறகு நாற்பது நாள் இருந்தார் இல்லையா அப்போ சிலர் ஒன்றரை ஒன்ற ஒன்றாவது அதிகாரத்துல இல்ல இல்ல அப்போ சிலர் இல்ல பவுல் எழுதியிருப்பார் ஒரு நிருபத்துல ஐநூறு பேர் கண்டாங்க ஆனா நானும் இயேசுவை கண்டேன் அதுல நான் ஒருவனா இல்லாம இருந்திருக்கலாம் நானும் இயேசுவை கண்டேன்னு எழுதியிருப்பார் சரிங்க எனக்கு நேரம் முடிஞ்சு போச்சு நாம் தொடர்ச்சியாக அடுத்த அத்தியாயத்துல நாம் சந்திப்போம் இன்றைய அத்தியாயம் உங்களுக்கு மிகவும் உதவியா இருந்திருக்கும் நான் நம்புறேன் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கட்டும் அன்பின் பிதாவே இந்த அருமையான நன்னாளுக்காய் நன்றி நீர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒவ்வொரு பாடத்துக்காகவும் நியமத்துக்காகவும் கோட்பாடுக்காகவும் நன்றி ஆண்டவரே இந்த இந்த போதனையை கேட்ட சகோதர சகோதரிமார்கள் என்ன தேவையா இருந்தாலும் சரி நீர் அதை சந்திக்க போதுமானவராக இருக்கிறீர் அவர்களும் இயேசுவின் நாமத்தை பற்றி கொண்டு ஜபிக்க விசுவாசத்தோடு கூட காலூன்றி நிற்க உதவி செய்யுங்க இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமாம் கருத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க தெரிஞ்சவங்க கிட்டலாம் ஷேர் பண்ணுங்க எங்களுக்காகவும் ஜபித்து கொள்ளுங்க ஊழியத்துக்காக ஜபித்து கொள்ளுங்க அண்ட் உங்களுக்கு ஜப தேவைகள் இருந்தால் இயேசுவிடம் செல்லுங்க யோவான் பதினாலு பதினாலு பிலிப்பியர் நாலு ஆறு மத்தியோ ஆறு ஐந்து ஆறு சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு எட்டாவது வசனம் மத்தியோ பத்தொன்பது இருபத்தாறு மனிதனால் கூடாதது கர்த்தரால் எல்லாம் கூடும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கட்டும்